besitzen, abgesehen von dieser Wiedersehensfreude, mit dieser neu aus den Trümmern entstandenen Stadt, ist es einmal der Ort, den Würzburg liegt bekanntlich in Bayern. Ja. Natürlich ist es auch ein gedanktes Schuld. Meine Dank, ich habe gesagt, es sei mir schon ein wenig wonnig zumute. Wonnig? Wonnig fühle ich mich noch nicht. Aber immerhin, es ist eine Dankeschuld, die ich abzutragen habe. Denn es war die christlich-soziale Union, die mich zuerst als ihren Kanzlerkandidaten vorgeschlagen hat und die ganz wesentlich zu den Entscheidungen der Gesamtfraktion in Bonn beigetragen hat. Ich will nicht Dank sagen, sondern ich will sagen, Treue für Treue. Das Zweite, ganz wesentlich zu den Entscheidungen der Fraktion, hat die Haltung der jungen Abgeordneten in der Fraktion beigetragen. Denn soweit ich unterrichtet bin, hat die größte Zahl der jungen, also der jungen Union, Angehörigen, Abgeordneten sich ebenfalls für mich entschieden, mir ihr Vertrauen geschenkt. Und, meine Damen und Herren, ich will jetzt, und Sie verstehen es, nicht im Einzelnen in die Programmatik gehen, ich stehe mitten inne in den Verhandlungen und ich will mir diese Verhandlungen nicht durch voreilige programmatische Erklärungen erschweren. Wohin der Weg geht, ist ohnehin klar. Aber eines lassen Sie mir sagen, ich lese jetzt zum Teil in der ausländischen Presse wieder diese alten, schon verschimmelten Alternativformeln, nach denen der eine ein Atlantiker, der andere ein Europäer oder gar ein Gollis ist. Ich lasse mich nicht, und ich meine auch die CDU, CSU, sollte sich nicht lassen, einspannen in solche verlogenen und lebensfremden Formen. Europa. Und wenn ich sage, wir alle, dann blicke ich über die Zäune der CDU und der CSU hinaus. Unser ganzes Volk will es, wie es gebaut werden kann, darüber freitet man sich. Aber wer kann es wagen, diese falsche Alternative auszusprechen, der sich daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten von Amerika vom ersten Augenblick an die Europäer ermutigt, ja mit unserer Bestoren haben, dass sie ihre Kräfte miteinander verbinden sollten. Denn viele Probleme, so hören wir es bis in die letzten Tage hinein von dort her, seien leichter zu lösen, wenn einmal Europa mit einer Stimme sprechen werde. Natürlich gibt es Schwierigkeiten und ich gebe nicht da keine Illusionen darüber, in das es sie gibt. Aber wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Beispiel erlebt, das bewiesen hat, dass trotz dogmatischer Verfahrenheit, dass für die Sicherheit Europas Amerika einfach unentbehrlich ist und deswegen müssen wir die Lösung finden mit beiden zusammen. Man soll in den Beziehungen der Völker nicht allzu viel Wert auf Gefühle legen. Wenn die Regierung
Regierungen der Völker handeln nach den Interessen ihrer Völker oder das, was sie im Augenblick für deren Interessen halten. Aber immerhin ein wenig und auch nicht zu wenig spielen diese Gefühle mit. Wir haben mit dem amerikanischen Volk nach dem Krieg auch vielfach menschliche Kontakte gewonnen. Die Amerikaner, die hier waren, vor allem als Soldaten, viele Deutsche, die dank der Großzügigkeit der amerikanischen Regierung die Vereinigten Staaten haben, besuchen können. Nichts ist besser, dort die Vorurteile abzubauen, als diese vielfältigen menschlichen Kontakte. Aber als eines der größten Wunder ist mir immer diese Herzensbereitschaft des französischen Volkes erschienen, mit dem Deutschen neu zu beginnen. Und die Antwort, die das deutsche Volk den Franzosen dazu gegeben hat. Wir wissen, wie schwer dieses Ziel zu gewinnen sein wird. Und wir sollten endlich aufhören, statt Wiedervereinigung Sonntagsreden zu halten. Wir sollten endlich aufhören, Wiedervereinigung Sonntagsreden zu halten und statt ihrer Wiedervereinigung Werktagsarbeit zu beginnen. Man wird uns aus Moskau in Zukunft sagen, und man würde es auch mir sagen, wenn ich Kanzler würde, denn noch bin ich erst ein bescheidener Treuhänder meiner Fraktion, der den Auftrag hat, eine Regierung zu bilden. Man würde es auch mir entgegenhalten, ich sei ein Revachist und Imperialist, wenn ich von Wiedervereinigung spreche. Ich habe einmal im Jahre 1955 die Gelegenheit gehabt, mit unserem hochverehrten Wir wissen, dass wir die Wiedervereinigung nur mit der Zustimmung der Sowjetunion gewinnen können. Wir wissen daher, dass es notwendig ist, mit ihr Schritt um Schritt ein Verhältnis des Vertrauens zu begründen, trotz der Verschiedenheiten der politischen Systeme. Ein Verhältnis des Vertrauens bedeutet, dass auf beiden Seiten geglaubt wird, dass der andere ehrlichen Willen habe. Ein Verhältnis des Vertrauens, das bedeutet, dass auf beiden Seiten geglaubt wird, dass der andere... Es wird bei der CDU, CSU keine sozialpolitische Demontage geben. Aber es wird auch etwas anderes nicht geben. Wir werden ausrechnen, welche Mittel zu uns, uns zur Verfügung stehen. Wir werden uns entscheiden, welche Aufgaben vor uns stehen. Und dann werden wir sagen, welche Aufgaben ersten zweiten, dritten oder zehnten Rang haben. Und wenn wir das erkannt haben, werden wir, mein Gott, ich wollte eben sagen, den Mut zu unpopulären Entscheidungen haben. Oh nein, dann werden wir den Mut zu den populärsten Entscheidungen haben. Zu jenen nämlich, die die Interessengruppenschreier in ihre Schranken weisen und das tun. Applaus 
und das tun. Ganz sicher, Franz Josef Stoß, Mitglied dieses Kabinetts. Verhandlungen so führen, dass wir, da wir wissen, dass diese Politik gemacht werden muss, um des Wohles unseres Volkes willen, dann werden wir uns den Partner suchen, der uns die Garantie dafür gibt, dass er mit uns auf Gedeih und Verderb diesen politischen Weg gehen wird. Dinge sind wirklich zu ernst, als dass man gewisse Spiele weitertreiben könnte. Meine rustikale, meine rustikale Distanz zu Bonn kommt mir dabei zugute. Vor kurzem hat mich ein Fernsehreporter, guter Freund, gefragt, ja, das nicht. Diese Politik, und wenn es notwendig ist, auch diese harte Politik, zu machen, der aber ebenso hart von ihr fordern muss, wenn dieses Werk gelingen muss, dass sie Mann um Mann sich hinter ihn stellt. Die Aufgaben des demokratischen Staatsmannes sind doppelt. Erstens, er muss sachgerecht und energisch und unparteiisch nach allen Seiten seine Aufgaben erledigen. Da bin ich guten Mut, trotz aller Schwierigkeiten, die wir haben. Wenn ich auf die Männer schaue, die die christlich-demokratische Union für eine solche schwere Aufgabe... Ich habe als Schlussredner auf dem Parteitag der CDU vor den letzten Bundestagswahlen Ludwig Erhard gesagt, was er nach meiner Meinung tun sollte. Und zu diesem Problem der sachgerechtigen Erledigung der Aufgaben sagte ich ihm, unser Volk erwartet von uns keine Zauberkunststücke und keine Taschenspielertricks. Es erwartet ganz einfach von uns solide Arbeit, um das Gefühl zu bekommen, dass seine Interessen in verlässlichen Händen ruhen. Das ist es, worauf es ankommt. Und um das zu erreichen, kommt die andere Aufgabe hinzu. Der demokratische Staatsmann, ja der Politiker schlechthin, muss es verstehen, seine politischen Ideen und seinem politischen Willen dem Volke ganz deutlich zu machen, um jene Anteilnahme zu gewinnen, ohne den jeder, ohne die jeder Staatsmann verloren wäre. Dann werde ich versuchen, in dieser Reihe in Ehren zu bestehen. 